Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 19 janvier. On commence tout d'abord avec Bachavi qui a tout sourire à l'entraînement place à de nouveaux défis après la Super Coupe d'Espagne, remportée en plus brillamment. Il faut rajouter ce mot brillamment parce que ça a été un match à sens unique. On ne va pas revenir sur cette Super Coupe parce que maintenant il y a des nouveaux objectifs. Bien sûr, pour le FC Barcelone, donc tout d'abord, euh, les photos de l'entraînement. Ah, donc, c'était hier pour préparer hein, ce match-là qu'on va parler, bien sûr, hein, ce match de Coupe du Roi ce soir. On peut voir, tiens, le duo Gabi euh, Pedri. On peut voir aussi euh, Rafinha, euh, Jules Koundé, hein, bien sûr, le, le défenseur euh, du FC Barcelone. Robert Lewandowski ou même Ansu Fati en mode concentration. Alors, les autres photos de l'entraînement, c'était hier, hein, bien sûr, du côté euh, de Barcelone, hein, sous le soleil. Hein, parce on peut voir hein, qu'il y a un peu de soleil hein, du côté de Barcelone. Et le Barça est au complet hein, pour le huitième de finale de Coupe du Roi. Du coup, euh, bah, cette rencontre, hein, les gars, je l'ai dit, hein, c'est contre une équipe de troisième division espagnole. C'est l'AD, c'est Utah. Euh, donc, coup d'envoi, c'est ce soir à 20h, hein, le, le coup d'envoi euh, de cette rencontre. Hein. Donc, on peut voir le groupe convoqué. Donc, il manque euh, bon, quelques joueurs hein, qui ont été mis au repos. Hein. Euh, Arrojo, par exemple, n'est pas là. Hein, bien sûr, hein, lui, il doit souffler un petit peu. Sinon, voilà, que ce soit l'événement de ski, que ce soit Pedri, Fati, euh, je sais pas, je crois, puis tiens, Rafinha ou même euh, Koundé, ils sont bien présents hein, pour euh, cette rencontre ce soir de Coupe du Roi, et on peut voir normalement euh, les compos euh, probables, donc côté euh, AD, ce état, je connais aucun joueur, hein, bien sûr, hein, vu que c'est une équipe de 3 division, mais côté FC Barcelone, c'est ce qui nous intéresse, et il va faire comme tourner hein, ce soir, euh, comment dire, Xavi, donc tout d'abord, ça devrait être Inaki Pena, hein, d'après euh, les compos probables, hein, qui devrait goler ce soir, donc Jordi Alba, Marco Salonzo, Eric Garcia et Bellerin, hein, donc une défense quasiment inédite, Hein, c'est vrai que Koundé, euh, voilà, ou même, euh, je sais pas, tiens, Baldé seront sur le banc. Hein, ça sera plus les remplaçants qui joueront hein, ce soir, hein, parce que les autres doivent tous souffler quand même. Hein. Il y a eu un match, une finale là qui a été jouée il y a quelques jours. Donc Franck Essier pourrait commencer titulaire. Pablo Torre aussi. Euh, Sergi Roberto au milieu de terrain. Là aussi un milieu de terrain inédit. Et devant Ansu Fati, Ferran Torres. Mais voilà, Lewandowski sera bien là quand même. Il faut marquer les buts. Hein, il faut se qualifier. Il faut essayer de gagner le match sans se faire peur. Hein, pas revivre le match du tour d'avant. Souvenez-vous contre Intercity où ça a été jusqu'en prolongation de victoire dans la douleur 4-3. Euh, voilà, là ce soir euh, il, faut, il faut clôturer le match avant bien sûr. Hein, C'est de gagner. Et avec la manière et si possible avec pas mal de buts d'avance et voilà pas se faire peur bien sûr enfin de rencontre voilà normalement la compo pour cette rencontre et Xavi les gars il a dit à hein, la super coupe d'Espagne nous a donné beaucoup de confiance cela nous prouve que nous pouvons gagner des titres hein. il faut travailler rester humble et continuer nous avons gagné en sérénité et nous croyons encore plus en notre projet donc on va revenir voilà déjà sur une déclaration sur des autres déclarations de Xavi les gars hier en conférence de presse hein, donc le match contre l'ADC Utah nous arrivons à notre meilleur niveau mais nous ne devons pas oublier que notre objectif principal est de gagner euh, des titres hein. et il a également dit, hein, c'était mal euh, de ma part de dire que nous avons eu de la chance d'affronter l'équipe de ADC Utah. Je l'ai dit en me basant sur la troisième division, mais nous savons que ça sera un match euh, difficile. Hein. La coupe est un match, et euh, enfin la coupe c'est sur une rencontre en gros, hein, euh, et cela peut devenir compliqué. Hein. Je ne voulais pas du tout manquer de respect par rapport à l'adversaire, parce que souvenez-vous, lors du tirage au sort, il avait dit, bon pour un coup on a un peu de chance, hein, on a tiré euh, voilà, une équipe inférieure, une division inférieure. Mais voilà, il ne veut pas manquer non plus de respect à cette équipe, bien sûr, parce qu'il y aura un adversaire ce soir hein, qui voudra en plus essayer de battre. Hein, le grand FC Barcelone, hein. toujours avec Xavi, le joueur qui a le plus besoin de repos, et Arojo, euh, je veux juste le reposer, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, le reste de l'équipe est disponible pour le match de ce soir, la liste sera publiée, bon après la séance d'entraînement, bon maintenant on la connaît hein, bien sûr, euh, il a également dit hein, Xavi, donc en principe Angel Alcaron sera appelé pour le match de ce soir, mais nous déciderons après l'entraînement s'il sera là ou non, il a également dit hein, le long voyage pour le match de demain, nous irons à Malaga, puis nous prendrons un hélicoptère pour aller, si tu n'oublies pas que euh, c'est pas en Europe, hein, en gros c'est sur euh, le nord de l'Afrique, euh, au-dessus euh, du Maroc, et ben il y a un petit territoire en gros bah, c'est là où joue hein, cette équipe de AD c'est Utah ce soir hein. donc la situation sera différente mais pas d'excuses et nous espérons que la méthode sera très bonne hein, pour euh, cette rencontre ce soir il a également dit en coupe du monde il y avait un entraînement différent et a décidé de ne pas compter euh, sur lui hein. ici la situation est différente il euh, peut être euh, souffert d'un malaise après le match contre l'Espagne nous dépendrons de lui et il sera important voilà ce qu'il a pu dire hein. il parle aussi d'Eric Garcia normalement qui devrait commencer titulaire elle nous profite euh, toujours il a plusieurs bons matchs avec nous. Pour moi, il est une garantie à l'arrière et j'ai confiance en lui. Et c'est un joueur important, même si pour moi, voilà, c'est plus euh, du tout un titulaire indiscutable. Hein. Voilà, la défense, ça reste comme Arojo avec euh, Christensen et Jules Koundé. Hein. Donc après, tout dépend de voir que celui qui joue à droite, puis à gauche, bien sûr, Baldé ou même Alba, il peut faire euh, l'affaire. Hein. Voilà, Eric Garcia, hein, maintenant, c'est compliqué pour lui hein, de retrouver une place de titulaire. Mais il jouera certainement ce soir, hein, vu que c'est un match, voilà, on va dire, de coupe. Hein. Et souvent, les entraîneurs font tourner. Hein. 
Il parle aussi de Memphis Depay, qu'on va parler là, bien sûr, dans quelques minutes. Hein. Si Depay veut partir, ça serait une décision personnelle de sa part. Je vais lui parler aujourd'hui pour voir s'il veut partir ou pas, pour voir ce qu'il veut. Euh, ce n'est pas une situation facile quand tu ne joues pas beaucoup. Hein. Donc, euh, je vous ai dit, on va en parler là, juste après de, de, de Depay. Hein. Le contrat de Gavi, donc Gavi est à 100% avec nous. Il est heureux et apprécié et nous sommes contents de lui. Hein, bien sûr, Gavi, il hein, n'y a rien à dire. Hein. Tout le monde est content hein, du côté du club, hein, de ses performances. Il parle aussi de Rafinha. J'essaie d'être clair avec les joueurs. Hein, pour moi, Personne ne doit partir, je suis content de l'équipe, je ne veux pas euh, que quelqu'un parte. Hein. Et l'autre chose est que personne euh, n'a demandé à partir encore. Hein. Euh, voilà ce qu'il a pu dire encore euh, Xavi. Il a également dit, hein, donc personne ne m'a demandé de partir, hein, de quitter le club pendant ce mercato, même si un joueur, hein, voilà, de paille qu'on va parler juste après, devrait normalement quitter euh, l'équipe. Hein. Il parle aussi de Christensen, est fiable à l'arrière, excellent avec le ballon, grande personnalité, comprend le jeu, gagne les duels, hein. c'est pourquoi nous l'avons euh, signé. Il est composé, talentueux, rapide à agressif et excellent dans les situations 1 contre 1. Nous l'avons signé parce que nous savons qu'il peut faire la différence. Hein. Voilà ce joueur qu'on parle peu, mais voilà tellement... Enfin, il est vraiment brillant. Peut-être l'une des meilleures recrues avec peut-être Lewandowski hein, lors du dernier mercato euh, estival avec aussi Jules Koundé. Hein, ça qu'il y en a quelques-uns qui ont été très performants. Euh, Xavi toujours sur Hector Bellerin hein, qui pourrait commencer défenseur droit. Vous devez lui donner confiance. Hector participera et continuera d'être un joueur important. Il y a une forte concurrence hein, sur, ben, sur son couloir droit, même si bon, il n'y a pas trop de monde quand même. Mais bon, voilà. Euh, Koundé ou même à peut jouer à cette position, donc c'est pour ça quand même qu'il y a une concurrence pour lui. Hein. Vous me posez toujours des questions sur les joueurs qui ne jouent pas. Il y a 24 joueurs et seuls 11 peuvent être utilisés, et en plus de 5, euh, bien sûr, euh, remplaçants, on peut dire. Hein. Il parle aussi de Busquet et le nouveau système. Hein. L'idée est de créer une supériorité numérique et de trouver l'homme libre hein, par rapport à ce nouveau système, les 4 milieux de terrain qu'il met. Hein. Là, par exemple, là, lors de la Super Coupe, il a fait ça, puis ça a été plutôt pas mal avec une victoire avec euh, la manière. Hein. S'il y a trop d'espace vide, ça nuit à tout le monde, mais surtout Busquet. Hein. C'est pour ça que Busquet ben, est tellement important, on va dire, hein, dans le chemin euh, de Xavi hein, par rapport à ce, ce système de 4 milieux euh, de terrain. Il parle aussi ben, de Francky de Jong, hein. il se sent plus à l'aise et euh, nous lui donnons un peu plus de liberté maintenant. C'est un joueur que j'aime beaucoup et qui a un potentiel exceptionnel pour être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Hein. Il est à un excellent niveau, hein, bien sûr. Hein. Ça, on n'a jamais douté que Francky de Jong, bien sûr, c'est un milieu avec de grandes qualités. Et le père tient de Xavi, hein, c'est le papa de Xavi, il a dit, hein, Xavi a eu des moments difficiles à Barcelone parce qu'il aime le club, il a lentement vu euh, que les choses n'allaient pas de la meilleure façon malgré tous ses efforts, il ne l'a pas dit publiquement, mais gagner ce titre, hein, voilà, cette super coupe, hein, est un énorme soulagement à cause de toute la pression qu'il y avait maintenant, voilà, il a enfin un titre, hein, Xavi, en tant que coach hein, du côté euh, du Barça, puis voilà, la pression est redescendue, puis maintenant, voilà, il faut enchaîner avec les autres titres, hein, euh, la, la Liga, qui est le, la priorité, l'Europa League, ou bien sûr, pourquoi pas la Coupe du Roi. Et euh, Xavi, les gars, donc il a demandé un attaquant. Voilà, il a fait une demande euh, au club, hein, la Porta, tout ça. Euh, il veut un attaquant. Voilà, donc le club il travaille hein, parce que Xavi a perdu deux joueurs. Hein, donc Piqué hein, qui a pris sa retraite, on se souvient, là, il y a déjà quelques semaines. Hein, et Memphis, les gars, euh, il veut au moins une signature pour l'équipe. Donc un attaquant, voilà ce que demande un Xavi. Parce que là, on va parler maintenant de Memphis de Paille. Hein. Bon, je pense pour ceux qui suivent un petit peu le Barça, vous savez que de Paille, depuis quelques temps, on l'annonce quand même sur, euh, euh, sur la sortie. Hein, puis là, voilà, c'est quasiment sûr. Hein. Donc regardez, ça fait là une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, Memphis en gros à l'Atletico, hein, l'Atletico Madrid, et Memphis s'en va dans une du journal le sport. Hein, donc on va parler voilà, de Memphis de Paille et pour Fabrizio Romano et Ruigo. Donc quand il dit ça, Fabrizio Romano, hein, ce journaliste italien très bien renseigné à niveau euh, faux transfert, ben, voilà, c'est que ça va se faire hein, certainement dans la journée, peut-être demain, mais voilà, c'est imminent la signature de De Paille du côté de cette équipe euh, Colchonero regardez hein, ça fait bizarre un peu de voir deux pailles avec le maillot euh, des Colchoneros bref le Néerlandais va s'engager avec l'Atletico jusqu'en juin 2025 ça sera un contrat de deux ans et demi pour lui du côté de Madrid donc montant du transfert donc le Barça va récupérer 3 jusqu'à 4 millions d'euros mais pas que le Barça l'accueille gratuitement, il est en fin de contrat à Lyon il est arrivé gratos et le Barça récupère quasiment 4 millions donc voilà c'est quand même une somme récupérée le Barça, bien sûr, hein, euh, par rapport à l'investissement, vu qu'ils n'avaient pas investi sur lui, hein, vu qu'il est arrivé gratuitement. Donc voilà, c'est quand même une rentrée d'argent. Hein, 4 millions, c'est quand même une sacrée somme. Hein. Et de paille, les gars, donc n'a donné aucune explication parce qu'en gros, il a séché l'entraînement parce qu'il ne voulait pas prendre de risque à se blesser et du coup euh, euh, capoter, on va dire, son, son transfert hein, du côté de l'Atletico. Donc il n'a donné aucune explication euh, concernant son absence de l'entraînement du jour. Hein. C'était hier, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, il y a un match. Hein. Mais hier, il, ne, il y avait entraînement, il n'est pas venu hein, s'entraîner tout simplement. Euh, du coup, le Barça ne donnera pas d'amende 
un bénéfice de païen pour avoir séché l'entraînement d'aujourd'hui. Ils estiment, enfin, le club estime hein, que c'est compréhensible hein, car il est proche de signaler l'Atletico Madrid. Ils comprennent tout simplement. Après, juste, il aurait pu au moins prévenir tout simplement et dire euh, voilà, franchement, euh, carte sur table. Hein, je ne viens pas euh, parce que, euh, comme vous le savez, hein, je vais certainement être transféré. Il a pu dire ça, mais bon, il n'a rien dit. Mais bon, il n'y aura pas d'amende hein, pour bénéfice euh, de païen. Et du coup, on va faire le bilan de, de païen hein, depuis qu'il a rejoint l'équipe. Hein, donc, il est arrivé, comme je dis, hein, euh, gratuitement de Lyon. Hein, donc, 42 matchs, donc 14 buts et 2 passes D. Hein, donc, il a remporté bah, une, une super coupe. Hein, voilà, la super coupe l'a remporté il y a quelques jours. <coughs> Meilleur buteur de la saison 2021-2022. Hein, euh, on peut voir euh, selon les autres euh, voilà, vendus pour euh, 3 jusqu'à avoir 5 millions d'euros. Donc voilà le, le séjour, on va dire, le parcours de Memphis de Paille du côté du FC Barcelone. Bon, ça marque, euh, il ne restera pas gravé, hein, je pense, dans, longtemps dans la mémoire euh, des joueurs du FC Barcelone. Mais bon, voilà, ça reste un joueur quand même qui aura joué du côté du club. Hein. Qu'avez-vous pensé du passage de Memphis de Paille euh, Voilà, ça a été un bon joueur au début, mais après, voilà, c'était un joueur qui n'aime pas trop la concurrence. On a vu avec Lewandowski, tout ça, avec Aubameyang aussi, quand il est arrivé au club, ça a été compliqué pour lui. Euh, après, voilà, bon, je pense qu'il a fait son temps hein, du côté du, du FC Barcelone et maintenant on lui souhaite bonne chance hein, bien sûr du côté de l'Atlético Madrid et c'est vrai que le Barça avec l'Atlético bah, à chaque fois ils ont offert, enfin le Barça a offert des joueurs quasiment à l'Atlético pour des sommes dérisoires hein. David Villa souvenez-vous il avait été vendu pour 2 millions d'euros à l'Atlético Luis Suarez 0 euros il avait quitté le Barça pour rejoindre l'Atlético gratos hein. euh, Griezmann les gars ça a été 20 millions d'euros alors que le, le Barça l'avait acheté plus de 130 millions d'euros hein. et du coup de paille 3 millions d'euros hein. donc c'est vrai que du côté de l'Atletico, ils sont toujours très contents hein, des joueurs que le Barça leur vend ou donne, hein, parce que voilà, on peut voir les sommes hein, qui sont très basses hein, quand même pour des, des joueurs, hein, des immenses joueurs. Et grâce à la vente de Depay à Barcelone, a la possibilité d'acheter Carrasco cet été, qui aura une clause de 15 millions d'euros qui est inclus dans la vente de Memphis Depay. Donc euh, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'un échange Depay Carrasco, mais du coup là, ça devrait être juste un transfert. Hein. Depay devrait juste aller du côté de l'Atletico, et il n'y a pas d'échange. Euh, en gros, Carrasco ne viendra pas du côté du Barça dans le même temps que le transfert de, de Memphis de paille. Hein. Donc le Barça et l'Atletico négocient hein, pour euh, Carrasco, mais pour la saison prochaine, du coup là, pour les six prochains mois, c'est pour ça que tout à l'heure je vous l'ai dit que Xavi veut un attaquant parce qu'en gros, de paille quitte le club et pour l'instant, il bah, n'y a pas de remplaçant parce que je vous ai dit Carrasco, c'est pas, euh, pas compris là, son prêt. Hein. Euh, voilà, donc ça sera plus pour l'été prochain qui pourra revenir à la, la charge hein, et le Barça aura une clause hein, de 15 millions d'euros euh, voilà, pour acheter euh, Carrasco. Voilà, donc, euh, donc voilà. Et euh, du coup, bah, le Barça essaiera du coup de signer un joueur, hein, il faut trouver un remplaçant. Il a dit à hein, Xavi, les gars, c'est un joueur qui quitte le club, il faudra absolument un remplaçant donc ouais il faut un remplaçant ça sera pas carrasco parce que ça sera plus l'été prochain du coup le barça essaie de essaiera de signer un joueur en prêt jusqu'à la fin de la saison euh, ou de rechercher un transfert à faible coût hein, bon, un joueur qui coûte pas très cher ou un prêt euh, voilà, de 6 mois pas très cher hein. et il y a un nom qui sort les gars c'est lui les gars c'est Gonzalo Guedes hein. euh, Guedes est une option réelle pour le Barça Xavi a déjà parlé avec le joueur et son agent voilà ce joueur portugais ancien joueur euh, de Valence hein, maintenant il joue du côté de Wolverhampton euh, du coup Guedes en prêt donc option intéressante pas intéressant à voir hein. plus de 1800 votes hein, sur le FR Barça et la plupart ont mis pas intéressant voilà il faut trouver un remplaçant à de paille et pour les 6 prochains mois ben, Guedes il y en a la moitié quasiment n'est pas très chaud hein, pour l'accueillir. Bon, moi j'ai une option intéressante hein, parce que je trouve qu'il peut, voilà, peut dépanner bien sûr. Après il faut voir aussi les autres noms qui seront ciblés. Voilà. Il y aura un joueur certainement qui arrivera au club hein, bien sûr si de pas équipe le club. Et pour l'instant Guedes hein, est une option. Toujours avec les infos Mercato, donc Barcelone a déjà eu des discussions avec l'entourage de Brozovic et le joueur est prêt à signer pour le Barça. Voilà, donc euh, aussi on parle d'un échange à Brozovic et vous savez, euh, Franck Caissier. Et euh, pour l'instant, bah, Brozovic, euh, on peut voir qu'il est prêt à signer pour le Barça. Donc on verra hein, ce qu'il va en donner hein, euh, voilà, pour les prochains jours. Hein. Concernant Aubameyang, hein, ça va peut être une option les gars, Aubameyang, hein, voilà, pour, euh, pour remplacer Memphis de Paille. Hein. Donc de la Liga, en gros, ils disent que Barcelone n'est pas autorisé à ramener en gros Aubameyang dans cette fenêtre de transfert, tout simplement. Voilà, en gros c'est pas possible hein. euh, donc euh, voilà dès que j'en sais plus hein, concernant Aubameyang parce que là ça aurait pu être euh, parfait hein, bien sûr de pas quitter le club et euh, Aubameyang revenait pour les six prochains mois pour l'instant bah, en gros ça peut pas se faire hein, en gros ce, le retour d'Aubameyang du côté du Barça d'après Fabrizio Romano on va parler d'une info officielle et un transfert officiel au club bon c'est pour le Barça B le Barça athlétique mais ça reste un joueur euh, du FC Barcelone hein. un nouveau joueur bien sûr donc Lucas Roman s'engage au Barça Athlétique jusqu'en 2026, sa clause libératoire à 400 millions d'euros. Euh, voilà, donc on lui souhaite bienvenue, hein, qu'il euh, qu soit performant avec les jeunes, hein, puis peut-être un jour on le verra avec l'équipe première. Donc, euh, donc voilà, concernant bien sûr ce jeune joueur. 
Euh, on va parler de ces deux aussi jeunes joueurs, hein, donc Inaki Pena et Alejandro Balde. Donc le club est convaincu d'obtenir les renouvellements de Balde et Inaki Pena dans les prochaines semaines. Et pour parler, sont en phase finale dans les deux cas. Mais le contrat de Balde est la, la principale priorité car il est un acteur clé pour le présent et l'avenir. Alors que plus Inaki Pena, lui, c'est plus un remplaçant. Donc euh, il y a Ter Stegen hein, qui est titulaire, lui, c'est plus un remplaçant. Alors que Balde, c'est quand même un joueur quasiment important maintenant de l'équipe. C'est pour ça que la priorité, ça reste quand même la prolongation de Balde avant celle du gardien. Démêlé les gars, zéro effort pour un sourire hein, lorsqu'il signe un autographe à un fan puis pose pour la photo. C'est vrai que bon, euh, un supporter l'attendait, hein, il lui a fait signer un, un maillot, c'est que bon, Dembélé ne voulait pas trop euh, signer l'autographe, faire une photo. Hein, il n'y avait aucun sourire hein, décroché, on va dire, hein, euh, du visage d'Ousmane Dembélé. Luis Suarez, les gars, l'ancien joueur euh, du Barça, maintenant attaquant de Grému, il a inscrit un triplé là, pour son premier match. Il a dit avant de signer pour Grému, Léo Messi m'a dit « Prenez la meilleure décision et si vous devez choisir, le football brésilien est très compétitif et tout le monde en parle en bien. » Allez-y, profitez-en, continuez à vivre le football comme ça, euh, tu aimes le vivre, hein. euh, toujours avec Suarez hein, sur Messi, donc Messi et moi terminons notre euh, carrière ensemble, il a dit nous y pensons depuis 2018, Léo et moi avons planifié toute notre vie ensemble, nous voulions prendre notre retraite au Barça ensemble, hein. puis jouer un an de plus euh, mais en MLS, fou, euh, le football change, hein. euh, j'ai quitté le Barça puis il est parti, et pour finir avec Suarez hein, sur Messi, hein, donc en 2018, Messi et moi avons voyagé loin dans le futur et à propos de mettre fin nos carrières ensemble, hein, nos destins se sont séparés mais dans quelques années nous serons ensemble, même si je ne sais pas si dans le football, enfin ce sera dans le football, hein, c'est de, de plus en plus difficile pour nous de rejouer ensemble, hein, bien sûr, vu qu'ils ont de l'âge hein, euh, avancé, et puis voilà, les revoir les deux ensemble, euh, Suarez et Messi, ça sera compliqué peut-être un jour hein, du côté de la MLS. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec euh, la Liga qui a changé les polices, en gros des, des flocages de maillots pour la saison prochaine, donc voilà euh, les flocages en gros de maillots pour la saison prochaine. Hein. Euh, ça sera les numéros bien sûr dans le dos donc voilà les gars la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu, bon match à vous les gars ce soir hein, 20h le coup d'envoi et on se retrouve demain, on parlera bien sûr du résultat en espérant la victoire et la qualification pour les quarts de finale de la coupe du roi bonne journée à vous et à demain